<lacht> da kommt der da mit einer verkackten Knarre rein. Alter Robin, ne? du bist so gestört. Nicht lang rumschnacken, wir gehen jetzt rein in das Video vom Leon und zwar nachts kamen sie und bedrohten uns Overnighter im Lost Place. Let's go! Vor mittlerweile mehr als zwei Jahren habe ich ein Video hochgeladen, wo wir bei einem unvergesslichen alten Bauernhof waren. Ja, das kann ich nicht glauben, ich glaube, diesen Ort kennt niemand. Nicht nur, dass alles noch da war, er borg auch eine unheimliche Geschichte. So soll auf dem Teppich im Flur eine Frau für drei Monate verwest sein. Oh mein Gott. An der Stelle ganz kurz, wenn ihr mein Video dazu noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch hier oben und in der Videobeschreibung jetzt für die Leute, die es dann auf YouTube sehen. Müsst ihr unbedingt auch gesehen haben, auch das erste Video vom Leon, sehr sehenswert. Doch leider mussten wir unsere Erkundung abbrechen. Und so war die Prämisse, dass bei 5000 Likes wir hier einen Overnighter machen würden. Mittlerweile haben wir über 10.000 Likes und genau deswegen ist es heute soweit. Begleiten wird mich der Outdoor-Abenteurer Tim Hamel. Und wenn wir gerade von Begleitung sprechen, falls ihr auch einen treuen Begleiter auf euren Abenteuern braucht, dann ist ein Wolfgangsmesser unverzichtbar. Eine Outdoor-Messermarke mit wir mal unvergleichbarer kurz hier. Nein, jetzt hier sind ruhig und warten wir erstmal ab. Die sind drin. Die sind drin. <lacht> <lacht> Hallo? Ich muss jetzt schon lachen. Wir sind doch keine Dealer. Entspannt euch bitte. Leute, es ist wirklich alles gut. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einem neuen Video. Mein Name ist Leon und mein Name ist Tim. Der gute Tim Hamel ist hier mit mir am Start, denn wir begeben uns jetzt zu einer extrem unheimlichen Location, wo ich auch schon mal war vor zwei, drei Jahren. Und ich habe euch damals gefragt, bei 5000 Likes werde ich hier pennen und ihr habt die 5000 Likes voll gemacht. Und deswegen möchte ich meinem Versprechen nachkommen, es soll ein Nachbar daneben wohnen, der super aufmerksam ist und sogar jagen geht. Es wird krass, ich, ich habe Bock, drauf. ich habe richtig Bock. Das wird richtig entspannt. Panther Overnight. Ich sag Scheiße, ja. let's go. Ja, es ist wirklich sehr, sehr eng hier mit den Pflanzen. Aber hier ist irgendwo eine Stelle, wo man quasi über einen kleinen Bach muss. Das ist schon mal Übung für Seven vs. Wild. Staffel 3 ah. Staffel oder 2 vielleicht bei dir? Who knows? Es ist halt richtig abenteuerlich, überhaupt erst zu der Location hinzukommen. Er ist wirklich mit kurzer Hose. Scheiße, du hättest dir doch die lange anziehen sollen. Scheiße, egal. Durch egal, da. komm. Okay, ich glaube, da vorne ist die Stelle. Hier müssen wir... Also es ist wirklich, das ist... Wirklich eine kleine Durchschlagübung. Hier müssen wir nämlich über den Baum drüber. Ach du Scheiße. Oh. Alter, irgendwie, irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Außerdem ist das voll rutschig. Also es ist echt super rutschig und morsch. Kommen Sie rüber, junger Mann. Ja, diese scheiß Büsche hinter mir. Lenz, Ehrenmann, Scheiße. danke dir. Übernachtungszeug natürlich. Ich nehme den abenteuerlichen Weg. Man hätte auch einen anderen Weg nehmen können und da hätte man durchs Moor gemusst. Also das ist auch nicht ohne. Okay. Und Ey, ich wusste nicht, dass es so heftig zugewachsen ist. Ne? Also es gibt eine Straße, die direkt dahin führt, aber wenn du die nimmst, dann ist das ein Tor in die ja. Hölle. Komm. Danke. Live on camera. Jetzt mal ganz unter uns hier im Stream. Es gibt eine Straße, die direkt dahin führt. Da sollte man aber wirklich nicht lang fahren, weil man da direkt am Nachbar vorbeifährt. Man kann auch den unbequemen Weg hier gehen durchs äh, Moor und durch die Felder. Und ähm, ja, es gibt aber noch einen viel entspannteren Weg. Kann ich euch nur mal so sagen. <lacht> Falls einer von euch noch mal vorhat, dahin zu fahren. Scheiße. Da ist die erste. Ey, ich weiß gerade ehrlich nicht, wie wir hier lang kommen sollen. Ne? Wir müssen da rüber ans Feld. Wir müssen hier am Feld quasi entlang und dann da, wo die äh, Strommäste entlang gehen. Das Problem ist, wir könnten den anderen Weg nehmen durch den Wald und dann durch den Moor. Aber ich glaube, beim Moor wird es nicht besser sein. Oh, Leute, was machen wir hier? Ey? Also wenn es dafür keinen Daumen nach oben gibt, dann weiß ich auch nicht. Ich war noch nie so eins mit der Natur. Scheiße. So, mittlerweile sind wir hier am Feldrand angekommen. Und ich hoffe, dass wir uns hier am Rand bewegen können. Tim tut mir echt leid, der hat einfach eine kurze Hose an. Der ist schon so zerstochen, hat schon Zecken auf sich drauf. Ah. Da vorne, das sieht man jetzt kaum. Aber da sind auch schon zwei Jägerstände. Die sind auf jeden Fall, oder höchstwahrscheinlich zumindest, auch Jägerstände, die genutzt werden von diesem Nachbarn. Ich wollte ja mich auch einmal mit PJ treffen und hier einen Overnighter machen. Und als ich halt alleine hier war, sind mir halt auch Wildkameras teilweise aufgefallen, die auf die Location gerichtet sind. Aber also die habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. ne? Also ich habe da nichts von Wildkameras gesehen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. 
Ähm, und auch der Nachbar, von dem hat man nichts gehört, nichts gesehen. Aber ich habe schon äh, ganz andere Geschichten gehört. Es waren keine Wildkameras da, also es waren nur diese äh, Gitter, wo man die reinpackt quasi. Also das kannst du keinem erzählen. Guckt euch mal meine Hose an. Die ist komplett nass. Und ich noch so, soll ich mir meine Outdoor-Hose anziehen? Nee. Komplett nass. Scheiße. Und sobald wir da vorne an der Ecke sind, würde ich auch sagen, so halt nicht mehr laut lachen und rufen. Also da sieht man auf jeden Fall den Jägerstand. Und siehst du das da vorne? Das ist dieses äh, Gestell für eine Wildkamera. Ja, ja. Ah, da scheint keine drin zu sein, oder? Siehst du das von hier? Jawohl, da könnte sogar ja, eine drin sein. Die Egal. Und da hinter dem ganzen Strip ist die Location. Das sieht auch so gut gepflegt aus irgendwie, oder? Das sieht gut gepflegt aus, hier ist frisch abgeschnitten. Siehst du da hinten, wo das helle Feld wieder anfängt? Ja. Daneben ist quasi das Nachbarshaus. Hinten ist quasi das Nachbarshaus. Und hier kommt man auf das Gelände <lacht> auch. Ein also dieser Weg dahin ist schon echt ja. nicht ohne. Ne? Ich habe selten Nein, ja, irgendwie, ich bin, ich nicht... äh, bin ich zu Lost Places, wo man so einen unbeschwerlichen Weg auf sich genommen hat. Aber bei diesem Ding hat es unendlich gelohnt. Also wirklich immer noch eine meiner Top-Locations, wo ich war. Ich habe das damals auch schon so war. Dann müsste es ja hier wieder hochgebuchert sein in der Zeit. Das Ganze zugebucherte macht uns natürlich ein bisschen Probleme. Aber auf der anderen Seite... Äh, gibt das mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken, dass wir halt auch nicht so schnell gesehen werden. Ne? Ist ganz gut, dass das ein bisschen zugebuchert ist, weil ja. wenn wir drin leuchten und so, ja. sieht man es vielleicht nicht so direkt. Ne? Ah fuck, ey, wie sollen wir denn hier durchkommen? Ich würde sagen, dafür schaut ihr mindestens jetzt auf jeden Fall mal bei Tim Hamel vorbei. Ja? Und lasst ihm auf jeden Fall ein Like, ein Abo und ganz liebe Grüße da. <lacht> ich versuche dir den Weg so gut wie es geht frei zu machen. Oh Gott, hier ist es. Das ist das reinste Brennnesselfeld. <lacht> Tim mit seiner kurzen Hose. Geil. Das macht Freude. Oh mein Gott, hier ist es. Wir sind da. Scheiße. Alter, hier ist alles zu mit Brennnesseln. Wir haben es geschafft. Okay, das ist Tim hat direkt ein Poltern gehört. Ja, guck mal, das hing wahrscheinlich mal dort. Was ich an diesem Ort auch so liebe, das ist alles so rustikal, weißt du? Ja, das ist ein Bauernlandhaus. Ja. Und sogar noch der Wäschekorb. Mit Klamotten drin. Ey, geil, können wir unsere Wäsche heute Abend waschen? Ja, ist das super. Cool. <lacht> Boah, komm mal hier rein, ey. Puh, richtig alte, ur, uralte Nähmaschine. Und hier ist eine Zeitung von 2002. Also könnte man ungefähr vermuten, dass der Ort ca. 20 Jahre verlassen ist. Das ist aber nicht Style 2002 hier. Also das ist von der Einrichtung und so noch wesentlich älter eigentlich. Auf jeden Fall, hier haben auch ältere Menschen gelebt. Ja. Wir können jetzt hier tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, wo die Tür hinführt. Die müsste vielleicht auch in die Scheune führen. Hier kommen wir ins Wohnzimmer mhm. und da würde ich sagen... Die ich kann es echt nicht abwarten. Ne? Das Video geht so lange und oh, es dauert, ihr müsst euch noch ein bisschen, ein bisschen zusammenreißen. Es dauert noch ein bisschen. Der Ort, Ort lohnt sich auch so, sich das anzuschauen, aber das Beste kommt zum Schluss. Ich verspreche es euch. Zieht es euch rein, bleibt dran, wenn ihr es noch nicht kennt. Ansonsten bleibt trotzdem dran. Rein und könnt vielleicht auch mal die Rucksäcke irgendwo hinstellen. einfach noch so aus wie damals. Genauso krank. Guck dir das hier mal an. Diese ganzen Deko-Gegenstände. Das ist so geisteskrank. Obwohl ich hier bereits gewesen bin, dieser Ort scheint seine mystische Atmosphäre noch lange nicht verloren zu haben. Irgendwas hat er außerdem, was ich gruselig finde. Nur weiß ich nicht was. Ich gehe auch einfach mal davon aus, dass das wahrscheinlich das Baujahr von diesem Schrank sein wird. Also so wie der aussieht, meinst du nicht? Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut im Himmel und auf Erden. Wer sich verließ auf Jesus Christus, dem sei der Anno 1786 Himmel werden. 
Habe ich mich irgendwo verlesen? <lacht> <lacht> also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, da stehen so krasse Möbel in diesem Haus rum und wäre dieser Ort nicht so schwer zugänglich und wäre dann nicht dieser Nachbar, der da hin und wieder vorbeischaut und Kontrolle macht, ähm, dann wäre das alles schon weg. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gehört habt, da hinten in der, in der Garage, in der Scheune, da steht ja noch so ein alter Unimog. Und äh, da gab es ja mal die Story der It's Marvin, der war auch da. Und kurz danach, komischerweise, war dieser Unimog, genau dieser Unimog, bei eBay Kleinanzeigen drin. Und äh, ein Kollege von mir hat äh, gesehen, dass man auf einem Bild äh, in dieser eBay Kleinanzeigen Anzeige eine Hose sieht und das ist genau die gleiche Hose, die der Kollege von It's Marvin anhatte, wo die bei diesem Ort waren. Ja, also das ey, ich finde ich auch so strange, ne? dieser It's Marvin, ah, ich weiß ja nicht, der macht echt krasse Videos, aber das ist immer, das, das kann doch, können doch keine Zufälle sein, ne? also bei dem ist immer irgendwas unglaublich krasses am Start. Ähm, Ah, ich finde, weiß ich nicht, ich traue dem Ganzen nicht so richtig, ob das alles mit rechten Dingen zugeht bei dem. Aber gut, es läuft ja, ne? Es funktioniert ja bei ihm. Er macht seine Aufrufe und hat seine Abonnenten und seine Zuschauer. Sei ihm gegönnt, sage ich mal, ne? Aber ob das alles so, ja, man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann manchmal, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich hätte es jetzt nicht so schnell lesen können, muss ich sagen. Achte darauf, dass du nicht zu sehr rausleuchtest, ne? Boah, guck mal, die alten Bilder hier, ich komme darüber nicht hinweg, ne? Das ist echt creepy, ey. Das ist so krass. Ist was ist das? Was? Nee, hat, ich da, hat das vielleicht was mit Hufen zu tun? Weil Für da hinten ja auch der Stall ist. Zum Sauber machen? Ja, ich weiß nicht genau wofür, aber... Ich hätte jetzt gedacht, das sind so Borsten, ne, wo man seine Schuhe sauber machen kann, wenn man irgendwie vom Acker kommt oder so. Aber das sieht ja so richtig hart aus, wie so, wie so Nägel oder so. Keine Ahnung, vielleicht wissen es die Leute in den Kommentaren. Schreibt es mal rein. Gutes Wolfgangsmesser. Jo. <lacht> Erste Generation. Wolfgangs Top Grüße raus. gehen raus. <lacht> 1914. Boah. Boah, das werde ich mir auf jeden Fall gleich mal in Ruhe angucken. Altes Foto. Hast du es gehört? Es fängt schon an, ey. Ey, hier ist ein Keller. Die Tür war damals zu. Aber der scheint überflutet zu sein. Oh, hier ist Öl ausgelaufen. Oh, das riecht man an. Oh, und Maus in dem Öl drin. Oh, scheiße, ey. Oh, das stinkt so mit dem Licht. Boah, ich kann dir gar nicht achten. Nee, nee, lass mal sehen. Der hat einfach gar nicht gefällt. Ist das wie mit diesem ganzen Licht hier so krass rum? Ja. Weißt du, es Anders ist so dunkel, nicht, ich weiß. Nicht. Ich habe noch eine Nachtsichtkamera schon, mit. Das ist halt schon echt. Äh, Aber guck mal, wie zugewachsen das ist. Also. Trotzdem nicht so das. Wenn er wirklich hier unterwegs ist mit seiner Flinte. Und hier mit seiner Flinte. Flinte. Dann sieht er das. <lacht> hör auf, hör auf, wir reden einfach nicht mehr drüber, okay? Hier ist weit und breit. Da muss ich ja dazu sagen, der Leon, der wusste an diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt schon die ganze Zeit, was passieren wird, was auf den guten Tim zukommt, ne? Könnte, der würde nicht, vielleicht ruft er auch nicht die Polizei. Dann macht er uns hier, ne? Hör auf Und jetzt. Uns ja nicht umbringen. Lass es als ob, ob der ey, als ob. Tour. Der könnte ja auch einfach Angst machen. Richtig krank verscheuchen. Das ist ja genau das, was ich von Leuten gehört habe. Leute, kein Spaß jetzt. Mir wurde gesagt von Leuten, die hier schon waren, mir wurde gesagt, dass, dass der hier Schrecksche, äh, nicht Schreckschüsse, ich bin schon so verstört. Das ist die Angst. Ja. Hör schon auf, du hörst auf einmal so einen Schuss. Ja, das ist ja, ach, dann springe ich hier mit einem Satz rein. Alter. Aber ich lebe hier auch noch so ganz entspannt und bin auch noch echt viel am Lachen. So, aber ich glaube, glaub, ja. wir überspielen das ein bisschen, die Angst, Definitiv. indem wir so scheiße labern. Definitiv. Aber das ist halt wirklich, no joke jetzt, ja. also wirklich kein Spaß. Äh, mir wurde wirklich von Leuten zugetragen, die hier auch waren, dass dieser, ich weiß nicht, ob der Nachbar oder irgendwelche anderen Nachbarn, dass die hier auf jeden Fall aufpassen und auch eben Warnschüsse abgegeben haben. Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Also hier ist noch was ganz Interessantes. Hier ist nämlich so also es ist auf jeden Fall der Nachbar da. Ne? Die Geschichte habe ich auch schon ganz oft gehört. Die Wildkameras äh, sind ja, ja gut, könnten auch einfach fürs Wild da sein. Aber teilweise sind die halt echt schon da irgendwie auf Richtung Haus gerichtet oder auf irgendwelche Trampelpfade, die da im Haus vorbeigehen. Und ähm, die, was ich, ich meine auch letztes Mal, dass diese ganze Wiese da vor dem Grundstück, dass das alles gemäht war. Und äh, direkt, da ist noch so eine große Scheune mit mehreren Toren an diesem Haus und da waren auch neue Schlösser dran. Also da ist auf jeden Fall noch irgendwer am Start, ne? Also wenn du Pech hast und da rumläufst, dann äh, 
kommt da mit seiner Flinte und macht dich weg. <lacht> Eine Art Büro. Das finde ich auch so oldschool irgendwie, ne? Das war früher richtig verbreitet und so ein bisschen Wohlstand ausgestrahlt. Hier sieht man, wie es damals ausgesehen hat. Da im Hintergrund sieht man das Gebäude. Und die Dame, die hier damals gelebt hat, die habe ich schon auf dem Bild. Hört ihr denn gut? Ist der ich Ton laut genug von dem Video? Ein bisschen durchwachsen. Guck mal, das Sägeblatt hier. Die Damen werden wir heute Nacht massakriert. Tim geht richtig die Pumpe. Dieses Auto, das habe ich damals schon übertrieben geil gefunden. Boah, das sieht so geil aus einfach. Das ist auch so ein richtig geiles Adventure-Mobil eigentlich. Ne? Natürlich jetzt in einem super maroden Zustand. Also, ich habe dieses Auto auch vorher noch nie gesehen, ne? also dieses Modell. Das ist irgendein alter VW-Pickup. Das ist auch, glaube ich, kein Amarok oder so. Das ist irgendein alter VW-Pickup. Habe ich so noch nie gesehen. Finde ich auch ziemlich geil. Ah, stimmt. VW Taro. Der Lenz schreibt es gerade hier unten in den Chat rein. Ähm, ist selten. Ja, ich habe nämlich auch dann danach mal gegoogelt, was das für ein Auto ist. Stimmt, VW Taro war es. Und habe auch mal so bei Ebay Kleinanzeigen, Mobile und so geguckt. Ähm, findest du nicht? Das Place ist on Air. Da machen die ganzen Airbagser Werbung für sich. Perfekt. Das hast du ja auch immer überall in den LPs. Ne? Immer in den Staub die Instagram-Namen reingeschrieben mit dem Finger. Ja. Ähm, EB Übexing sagt gerade, sie kann den Nachbarn irgendwo verstehen. Ich kann es auch verstehen. Ich meine, es ist zwar nicht sein Haus, wahrscheinlich nicht, auch nicht irgendwie auch nicht Teil seines Grundstücks oder so. Eigentlich hat er da gar nichts zu melden. Aber ich finde es irgendwie auch stark, dass er da ein bisschen aufpasst, weil, wie gesagt, wäre er da nicht oder wäre auch wäre es nicht so abgelegen vor allem, dann würde das schon lange nicht mehr so aussehen. Und ich kenne das, äh, gerade in letzter Zeit, ich habe immer wieder Fotos gekriegt von irgendwelchen Locations. Hier, voll geil, fahr da hin. Dann habe ich gefragt, wie alt sind die Bilder? Ja, ein halbes Jahr. Da dachte ich mir, gut, in einem halben Jahr kann ja nicht viel passieren. Ne? Voll die geilen Bilder, voll die geilen Lost Places, fahr da hin. Und es ist einfach komplett zerlegt, komplett. Also, da denkst du dir, ja toll, jetzt bin ich hierher gefahren, jetzt muss ich hier auch ein Video von machen, sonst war es ja voll für ein Popo. Und ähm, ja, es ist einfach nur schade. Ne? Und äh, das war bei diesem Ort ganz anders. Da bin ich hingekommen, ich habe Bilder gesehen, die waren, glaube ich, ein Jahr alt. Habe das Video vom Leon gesehen, das war auch schon ein bisschen älter. Und ähm, ich war echt geflasht, dass alles noch genau so aussieht, wie ich es von den Bildern und Videos gekannt habe. Das ist ein alter VW Amarok. So krass. Einfach schade, Freunde. Das habe ich, ich auch gelesen, Lenz, ja. Oh, so, so hat man hier damals drin gesessen, ja. Kupplung. Krass, ey. Hiermit gehen wir demnächst auf Tour, Leute. Schaltung. Funktioniert noch? Bist du zufrieden mit dem Auto? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Leute, wir fahren los, ne? Zur nächsten Location. Ab die Store. <lacht> Hat man hier das Auto damals eingeschaltet? Oder wofür ist das? Keine Ahnung. Oder wofür ist das hier? Das kenne ich auch gar nicht. Untersetzungsgetriebe, ne? Sprachlos gerade. Irgendwie verschlägt mir das hier ganz gewaltig. Schade, oder? Das ist sowas drin und kommt. Das ist wirklich geisteskrank. Zumal, was sowas jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr unbedingt, aber was sowas an Wert gehabt haben muss, ne? Einfach zurück. Also der Unimog, von dem ich eben erzählt habe. Heavy, ne? Ja, total heavy. Willst du dich mal reinsetzen? Das ist das neue Tourenauto jetzt. Uh, sogar eine Feder drin sitzen. Alter. Das ist mehr High-End als unser Auto, wa? Ja. Und hier ist sogar noch ein ungeöffnetes Verbandsset. Ah, interessant, Lenz. Alter Traktor, ey. Das habe ich damals auch gar nicht. Mit dem Teddybär. Wie geil ist das denn? Das ist auf dem Rücken. Scheiße, der, der fährt hier heute Nacht los. Guckt euch das mal an. Ja, ich. Boah, krasses Foto, Foto habe ich gar nicht gesehen. Heftig. Ich könnte mir vorstellen, Lenz, dass. Ähm, das war ja alles so eine Landwirtschaft, denke ich mal. Du hast ja da drum auch ganz viele Felder. Und dieses Moor und einen großen Teich und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass dann in den Häusern daneben, wo jetzt der Nachbar oder die Nachbarn wohnen, dass da halt irgendwie die Angestellten gewohnt haben. Und es gibt auch ähm, noch ein Lost Place in der Nähe, ganz in der Nähe sogar. Und da war ich letztens auch nochmal. Ähm, ist aber gar kein Reinkommen, ist komplett zu. Ähm, vielleicht können wir uns da auch nochmal ein Video zu angucken. Fällt mir gerade ein, wäre auch ganz interessant. Ähm, musste ich mich aber auch mega durch die Butnik kämpfen und da war auch nochmal ein Teich daneben. Ich denke mal, es hat alles dazu gehört, ne? weil das ist irgendwie ein großes Grundstück, 
äh, wo nur Felder drumherum sind und du hast in der Mitte halt überall, also diesen großen Hof und daneben immer noch mehr paar kleine Häuser. Ich denke mal, das war alles irgendwie ein Betrieb oder so. Alter. Warum sehen die Augen so gruselig aus? Die Augen sind teilweise so komisch zensiert. Also Leute früher zensiert? Guckt euch mal die... Alter. Hermann Knapp. Die Augen sehen echt gruselig aus. Oh Leute, das ist so krank. Es ist so krank, dieser Ort. Ja, auf jeden Fall was ganz Besonderes. So. Und hier kommen wir zu einem Bereich, der mir sehr, sehr unwohl ist. Das ist er? Das, das war er. er. Das war er. Der Teppich. Der Teppich, auf dem man sich erzählt, dass hier eine Frau für drei Monate verwest sein soll. Ich weiß zwar nicht, ob das wahr ist, aber ein unwohles Gefühl hat man allemal. Angeblich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich habe die Geschichte auch, auch gehört. Nicht, warum der Teppich so aussehen sollte, weißt du? Warum sollte der Teppich so aussehen? Hier ist also eventuell angeblich. Weil du hast, guck mal, du hast da drunter auch noch so gelbliche Flecken und so, ne? Dieser Teppich. Ja, gut, der kann sich auch irgendwie von alleine zersetzen, aber so. Also, ich könnte mir ja schon vorstellen, dass an dieser Geschichte was dran ist, dass die Frau da auf diesem Teppich gestorben ist und die erst lange später gefunden wurde. <lacht> Mr. Tobran, ein Overnighter auf dem Teppich. Ja, einfach direkt drauf, ne? So ohne Isomatte, ohne Schlafsack. Vielleicht noch ein kleines Kissen oder so nehmen. Oder einfach so das, die Reste von dem Teppich zusammenschieben und als Kissen nehmen. Bestimmt kuschelig. Riecht bestimmt auch gut. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall mal eine Challenge, ne? Hm. 100.000 Abo Special. <lacht> Overnighter auf dem Teppich. Ey, was ist das für eine geile Idee? Mache ich. Zieh ich durch. Aber mit Schlaf sagt dann. Alter, in diesem Flur, ne? Boah, du brauchst nur vorne mal wer durch diese Eingangstür durchs Fenster gucken und dann sieht der dich da liegen in deinem Schlafsack, ey. Wie krank wäre das denn? Oder es kommen irgendwelche anderen Urbexer in der Nacht oder nächsten Morgen und du liegst da auf dem Flur, auf diesem ranzigen Teppich und schnarchst vor dich hin, ey. Die denken doch auch, ey, der ist doch völlig geistesgestört, der Typ. Aber für ein Video? Äh, wäre doch was, oder? Also ich suche ja immer die Herausforderung. <lacht> Hm, okay, ich denke drüber nach. Wieso nicht? Erstmal steht bald äh, bei mir auch ein Lost Place Overnight alleine an, also das wird schon Challenge genug. Und dann noch in diesem Haus, auf diesem Teppich, mein lieber Scholli, das könnte interessant werden. Ey. Wahrscheinlich bin ich dann am nächsten Tag auch schon halb verwest. Also ich habe auch nicht eine andere Erklärung, warum sonst sollte sich so ein Teppich so auflösen? Das kann eigentlich nur menschliche Verwesung sein. Ja. Da ist der andere Teppich. Habt der ihr noch andere Theorien aus. hier im Chat, warum der Teppich so aussieht, wie er aussieht? Das ist krank. Schwer vorzustellen, dass da, wo mal eine glückliche Familie lebte, heute Fremde durch das leblose Haus wandern. Irgendwie ein komisches Gefühl, hier zu sein. Was steht da? Ding, Dang, Dong, Glockenfoxtrott, Lindsay Timer. Na, oh, also muss ich mal sagen, ist ein sehr einfallsreicher Titel. Ding, Dang, Dong. <lacht> Und Tim, guck dir das mal Tier an. drauf gestorben. Ja. Hat schon einer hier leider rumgeschmissen, aber vielleicht erkennst du schon. Ist das Psycho? Ja, das finde ich schon wieder schade, ne? Das finde ich schon wieder schade, dass diese ausgestopften Tiere da jetzt irgendwo in der Ecke im Dreck liegen. Letztes Mal, wo ich da war. Ähm, da lagen die da noch schön auf dem Sofa oben drauf. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt, wenn ich das da sehe, es hat sich doch schon ein bisschen verändert. Ne? Also wo ich da war, war es noch deutlich aufgeräumter. Ja, ist es halt leider. Oh, Junge, Junge. Oh, und hier wird man noch wahrscheinlich die meisten persönlichen Dinge finden. Wirklich ganz alte Bilder hier an diesen Wänden. Und man erkennt auch teilweise die Leute von anderen Fotos wieder. Also, es ist wirklich krass. Der Eingangsbereich von diesem Haus hier. 
Wer weiß, was das hier für eine Geschichte hatte. Das ist unglaublich. Ich finde es so schade, wie so eine Familienära zu Ende geht. Am liebsten würde ich versuchen, ausfindig zu machen, wer noch übrig geblieben ist von dieser Familie. Es kann ja keiner übrig geblieben Nein, sein. Das würde sich irgendwie drum kümmern oder scheren, das hier. Und man sieht ja auch das Alter der Bilder. Die Leute, die du darauf siehst, sind wahrscheinlich schon längst, längst verstorben. Wer ist denn wohl die Dame, die im Flur gelegen hat? Das würde mich ja Ich könnte mir vorstellen, das war die Dame. <lacht> Mr. Tobran, der Besitzer hatte mit zu viel Vanish Oxy-Action den Teppich gereinigt. Genau. Einfach zu aggressives Reinigungsmittel benutzt. Zack, am nächsten Tag sah der Teppich so aus. Und das war auch der Grund, warum das Haus dann verlassen wurde. Die waren so schockiert, dass der Teppich sich aufgelöst hat. Die dachten, nee, wir müssen hier unbedingt weg. Das, das kann nicht angehen. Die man auch auf den Bildern gesehen hat. Okay, Leute, wir haben hier gerade eine Todesanzeige gefunden von dem Herrn, der hier wischt. Franzi, da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir zu. Also ich habe auch schon... Sachen gesehen, ja, da sind zumindest noch so tote Madenpuppen, ne? so, wie so wie so kleine schwarze, vertrocknete Maden und das ist ja alles weg. Also gut, man, vielleicht, man könnte jetzt auch wieder sagen, vielleicht haben das ja die Mäuse und die Ratten dann weggefressen, die, die, die Maden oder so. Ne? Also ja, Schwierig, schwierig. Ich habe auch schon viele Theorien gehört dazu. Höchstwahrscheinlich geliebt hat. Also und das Mann, Video von PJ gucke ich mir auch mal an. Die höchstwahrscheinlich also die vielleicht machen wir das dann mal dann im nächsten Livestream. Am Donnerstag ist er oder so. 1992 gestorben und hat seitdem seine Frau äh, Christa S. zurückgelassen. Also es gibt noch einen anderen Mann, der eher gestorben ist, so wie es aussieht, Sterbeort. Ja, hier. 56. Ah, okay. 11. November 56. Also was mir jetzt auch gerade noch dazu einfällt, siehst du, das muss ich mir unbedingt mal gleich notieren. Ähm, ich habe mir extra mal so eine UV-Lichtlampe geholt. Allerdings, also ich dachte, damit kann man einfach auf irgendwelche ja, Stellen leuchten, wo mal menschliches Blut oder Speichel oder irgendwelche anderen Sekrete waren. Und das leuchtet dann. Das ist aber nicht der Fall. Man braucht dazu Luminol. Das ist eine Chemikalie, die man auch, glaube ich, frisch anrühren muss. Man kann da im Internet irgendwo Luminolpulver kaufen. Dazu brauchst du dann noch Wasserstoffperoxid. Und in einem gewissen Mischverhältnis kannst du das dann zum Beispiel, also das war auch mal mein Plan, da nochmal hinzufahren und dann diese Mischung auf den Teppich zu sprühen. Und dann mit der UV-Lampe mal zu gucken, ob da vielleicht wirklich was leuchtet und wie, ähm, ob dann da wirklich irgendwie, ob man da menschliche Überreste ähm, ja, feststellen kann, sehen kann. Also das wäre das wär nochmal ein Plan. Das, das könnte man nochmal machen. Und wenn dann da äh, was leuchtet, dann packe ich meinen Schlafsack aus, lege mich drauf und schlafe da. Wahrscheinlich der Vater gewesen sein und er war Landwirt. Also man sieht, es ist eine richtig lange Familienhistorie hier. Ne? Ja. Landwirt macht aber auch Sinn. Ja, macht definitiv auf jeden Sinn. Fall. Also Leute, wenn ich das Bild hier sehe, ne? ich werde es wahrscheinlich eh zensieren, aber hier ist halt so ein kleines Baby. Wenn ich mir vorstelle, dass so Bilder von meinem Kleinen hier so... Das, das kann man sich nicht vorstellen. Aber oh, wann geht's denn endlich los? Das ist schon oh. der natürliche Lauf des Lebens, weil Mann, Mann, Mann. wenn vielleicht keine Nachkommen mehr da sind oder diese ausgewandert sind oder whatever, dann ist klar, dass das hier so verkommt. Wer soll sich denn noch darum kümmern, wenn die Familie, wenn es irgendwann keine Familie mehr gibt? Also ich bin echt fassungslos, ja. Klar, es ist ein bisschen mehr zerstört worden als früher, aber im Großen und Ganzen, boah, hier sieht man es nochmal. Das lag da letztes Mal schon. Ihr seht es hier, das ist eine, ähm, sag schon, ein Maulwurf, Leute. Ein toter, vertrockneter Maulwurf. Was ich mich gefragt habe, wie ist der die Treppe hochgekommen? Könnt ihr es mir erklären? Hm. Ich glaube, dass das ein glaub, das Maulwurf. Maulwurf ist. Ja, genau. Kein, ne? mhm, das scheint ein Maulwurf zu sein, aber wie kommt der hier hoch? Alter, voll das geile Versteck. Mega das geile Versteck. Lass mal los. Ey, da kannst du dich halt wirklich drin verstecken. Ja. Wenn irgendwas passieren sollte, überlege ich mich hier echt drin zu verstecken. Ne? Falls einer kommt oder so, was machst du dann? Ja. Rucksack würde ich wahrscheinlich hier in den Schrank stellen oder so. Vielleicht war das auch ein Ninja-Maulwurf. Also Lenz sagt es auch gerade über die Dachrinne, übers Dach. Vielleicht äh, ist der ja auch so hat er sich ja abgeseilt vom, vom Dach, irgendwie durch ein Dachfenster. Weißt du, so in der Nacht- und Nebelaktion ähm, ist der irgendwie aufs Dach gekommen, wahrscheinlich an der Regenrinne hoch. 
ja, in der Regenrinne hochgeklettert. Und dann hat er sich mit so einem Seil durch irgendein Fenster abgeseilt, so richtig Mission Impossible mäßig, ähm, hat die Bewegungsmelder ausgestellt ähm, und wurde dann wahrscheinlich doch von einem Laserstrahl gegrillt oder so und deswegen liegt er da. <lacht> ah. Nee, aber das mit der Dachrinne ist, äh, ist, eine, ist eine Theorie, ja. Das, weil da so viel Dreck drin ist, da hat er, ja, hat er sich wahrscheinlich durchgegraben und es gab ja nur eine Richtung. Aber wie ist der dann da reingekommen? Also wahrscheinlich hat er sich dann aus der Dachrinne ähm, mit einem Seil so ins Fenster reingeschwungen, hat dann so ein Rückwärtsseilto gemacht und hat es nicht geschafft, auf seinen Füßen zu landen, hat sich dabei das Genick gebrochen. Ja, manchmal hört man das. Zeit hat das aus. Ja. Wir gucken hier gerade an diesem Fenster. Zeit für die GoPro-Qualität. Aber mit der großen Kamera macht das ja absolut keinen Sinn, gerade zu filmen. Ach du heilige Scheiße. Also das ist halt auch echt nicht ohne, ne? Das ist auch noch die Puppe da drin. Hier. Und jetzt guck mal in den Spiegel, da hängt sogar noch der Hut. Unnormal, ne? Hier ist auch noch ein Bild von vielleicht dem Herrn, der hier damals gelebt hat. Ja, es das ist, ist wirklich ist unnormal. Mhm. Das ist richtig Ah, es ist noch nicht dunkel draußen, ne? Fast. Überall auch Spiegel. Guck, achte mal drauf. Da ein Spiegel, da ein Spiegel, da ein Spiegel. Aber ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht echt ein Hotel war, oder? Das ist gemachte Bettwäsche. Das ist echt Wahnsinn, ne? Dass das da noch so gemacht drin liegt. Das, weißt du, das finde ich auch wirklich schön. Ähm, in jedem anderen Lost Place hätte schon längst irgendein Vogel dass da alles rausgerupft und im Flur verteilt. Wahrscheinlich noch mit Kot beschmiert oder so. Also das, das, sowas findet man nur im Haus im Moor. Ich habe es auch in ein paar anderen Häusern äh, gefunden, so dass da noch zusammengelegte Wäsche liegt. Aber ja, vor allem auch mit so Schleifen drum. Ne? Also krass. Ich glaube nicht, dass es das ein Hotel war. Dafür ist es auch viel zu abseits. Mhm. Nein, nein. Viel zu Bauernhof-like. Ich glaube eher... Das wirst du gleich auch noch sehen, hier sind ganz viele amerikanische Sachen. Ich glaube, dass die so vielleicht sowas in die Richtung wie Austauschschüler oder ähm, ja einfach Menschen von, aus Amerika irgendwie hier beherbergt haben. Das hat da von mir der Leon. Das habe ich nämlich, hat mir nämlich auch mal jemand erzählt, dass die ähm, irgendwie Austauschschüler oder sowas in der Richtung äh, aus Amerika halt daher geholt haben. Und die haben dann da ge gelebt in diesem Bereich, den ihr gleich noch sehen werdet wahrscheinlich, wo alles auch so gelb gestrichen ist. Das kann ich mir eher vorstellen. Genau, hier. Irgendwie, ich weiß nicht. Der Boden? Nee, nicht unbedingt der Boden, aber so die Schuhe und so. Oder die Sachen, das erinnert mich so ein bisschen, okay, das hat mich jetzt auf den ersten Blick an diesen Jäger erinnert, der hier daneben wohnen soll, aber... Ja, ich glaube einfach auch ein Gästezimmer vielleicht. Ne? Hier hat vielleicht ein Fernseher gestanden, so ein Aufenthaltsraum, könnte ich mir vorstellen, für eben die, die hier beherbergt wurden. Ne? Ähm, also hier sind schon einige Fußspuren. Deswegen, ich hoffe so sehr, dass wir heute keinen Besuch kriegen, ehrlich. <lacht> Dieser Blick gerade vom Leon, ne? ich muss noch mal ganz kurz zurück machen. Heute keinen Besuch kriegen, ehrlich. Ja, ich, hoffe, ich hoffe so sehr, dass wir heute echt keinen Beru Besuch kriegen, also ehrlich. So ein Aufenthaltsraum könnte ich mir vorstellen für eben die, die hier beherbergt wurden. Ne? Ähm, also hier sind schon einige Fußspuren. Deswegen, ich hoffe so sehr, dass wir heute keinen Besuch... Kauft ihr es ihm ab? Kauft ihr es ihm ab? Dass er es nicht weiß, dass sie heute noch Besuch kriegen werden? Okay. Ja, Muss ja, ne? Ja, ist der Wind. Da oben ist auch der Dachboden. Warte mal, mach, mach nochmal. Ist so sehr laut, habe ich das Gefühl. Guck mal, vielleicht, das sieht so aus, als hätte man sich hier so eine kleine Höhle gebaut wie früher, ne? Ja. Und mit so einem kleinen Fernseher vielleicht noch da rein. Ach du Scheiße. Oha. Hallo? Das gefällt mir hier gar nicht. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. Hallo? Hallo? Das war damals auch noch nicht, meine ich. 
Ich kann mich irgendwie nicht daran Nee, so schlimm sah es auch nicht aus, wo ich da war. Hier kann ja auch ein stiller Alarm oder so sein. Warte, lass gucken, lass gucken. Das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Man merkt schon, wie der Leon langsam äh, Spannung Alter, aufbauen will, ne? Ich will's gar Sehr nicht gut. Wissen. Kommen wir nicht rein. Das heißt, es gibt nur ein, ein Ein- und Ausweg. Irgendwie ist das nicht beruhigend. Leute, das wird immer besser, ne? For the driver for a job, well done, thank you. Ja, du wirst sehen, hier sind ganz viele Sachen, die auch so auf Englisch halt sind, ne? Oder hier, guck mal, was, das sind so die Zeiten in den verschiedenen ähm, Hauptstädten, ne? Den Jacken und so, das gefällt mir irgendwie nicht, ich weiß nicht. Gibt es da noch einen Ein- oder Ausgang? Nee, ne? Ich wollte nur mal auf den Hof gucken. Die Tabletten, Medikamente. Jetzt aber wirklich auf dem Dachboden, wird Zeit. Ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind, auf diesem Dachboden zu pennen, ne? Na ja, gut, das kannst du verbarrikadieren. Nicht die schlechteste Idee. Boah, ist das scheiße. Shit, ey. Guck mal, das alte Bügeleisen hier. Weißt du, was ich viel gruseliger finde? Ja. Guck mal bitte mit nach da hinten. Alter. Mit dem ganzen Pferdegedöns. Mit den Sappeln und sowas. Das finde ich. Boah. Bei 5000 Likes mache ich mich nackig und ziehe das an. <lacht> Only fans. <lacht> also, <lacht> Aber dann gehen die hier irgendwie im Winter oder im Herbst, wenn die ganze Scheiß brennt, ist ja wir, das, das, das war nicht ernst. Das macht ihr jetzt nicht, Leute. Nicht die 5000 Eggs voll gemacht. Raus. Oh Gott. Mit diesem kleinen Stuhl, so einem Kinderstuhl. Es ist wirklich das reinste Horrorhaus, oder? Das ist wirklich ein Horrorhaus. Definitiv. Ey, ich sag dir aber, wie es ist mit dem Dachboden, könnte ich mich, glaube ich, abfinden. Hier zu pennen? Ja, ab, lieber als in irgendeinem Ding ist da unten, glaube ich. Das ist zwar mega eklig und. Ne, aber. Die, Ey, wir müssen es machen. Die Tür zu machen. Weißt du, und ich mhm. will halt mich irgendwie so ein bisschen abkapseln und so. Also, da verstehe ich den Tim voll und ganz. Da bin ich komplett bei ihm. Ich versuche auch immer, wenn ich ähm, Lost Place Overnight mache, einfach für diesen Wohlfühlfaktor ein Zimmer zu finden, wo man noch die Tür zumachen kann oder zumindest irgendwie verbarrikadieren kann. Dann hat man einfach so ein sicheres Gefühl, ne? Weil, tja, dass jetzt irgendwie nachts noch irgendwelche Urbexer kommen, besonders an diesem Ort oder ähm, sonst irgendwer, Obdachlose, Polizei oder so, ist sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt einem einfach ein sicheres Gefühl, wenn man irgendwie die Tür verschließen kann. Hat ihm aber nichts gebracht. <lacht> ich glaube tatsächlich, Tim, wir sind auch die Ersten, die hier einen Overnighter machen. Ich kenne niemanden, der hier einen Overnighter gemacht hat. Leute, das wird natürlich nachher wieder zu Nacht oder morgen, aber ich will ein bisschen lüften und vielleicht hören wir ja auch, sollte jemand aus dem Auto kommen. Ja, wir haben es uns jetzt hier oben ein bisschen gemütlich gemacht und werden jetzt eine Kleinigkeit hier kochen. Ja, also genau, Mr. Tobran. Obdachlose, andere Urbexer, Polizei oder irgendwelche Drogendealer, ne? Ist auch sehr unwahrscheinlich. Wir haben uns jetzt auch entschieden, hier Fertigterrine zu nehmen, weil es ist einfach zu riskant, hier richtig was zu kochen. Es kann wirklich die ganze Zeit quasi was passieren und das können wir einfach mal eben schnell wegpacken. Ne? Ja, Tim hat erst selber zu Hause schon vorgekocht, ja. dass wir es jetzt nur noch einpacken brauchen. Ne? Ich bin nur sehr ökologisch unterwegs und deswegen verwende ich einfach solche Dinger, die ich aus dem Müll sammle. Ja. Weißt du? und die dann, stellst du auch selber ja, ja. recycelt her, ne? erhitzt selber. Und sehr gut, Tim. Finde ich äh, wirklich vorbildlich. Könnt ihr euch meine Scheibe von abschneiden. Also es werden nicht neue 5 minuten terrinen gekauft, sondern man sammelt die leeren Dinger aus dem Müll und macht sich dann da selber seine Nudeln rein, die schon vorgekocht sind, ne? um ein bisschen umweltfreundlich zu bleiben. Das wird dann zu Hause verschweißt, in den alten Packungen, fertig zu Hause gekocht. Alles bio, alles super. Ja, top Typ. Das klingt echt, das, das klingt echt ah, ekelhaft. Ja, das so gut. wie in diesem. Was hat er für eine Sorte? brokkoli käsesoße ja, auch äh, eines meiner Favoriten. Und Käse-Sahnesoße. Ja, hätte ich mir auch ausgesucht. Also, das geht immer. Also, was heißt geht immer? Auf so einer Lost Place Tour kann man das mal machen, ne? 
Ansonsten ist das natürlich nee, nicht so geil. Wie in diesem Meme. Ach so, hier so? Ja, ja, genau. <lacht> Leute, ich sag euch ehrlich, das ist vielleicht nur fertig Terrine jetzt an dieser Stelle, aber wenn man Hunger hat und auf Tour ist, ist das das Beste, ja. was man sich vorstellen kann. Ja, das hat mich eben unten auch so ein bisschen in den Lichtern, das ist schon ein bisschen auffällig. Ich kenne das Gelände auch nicht, ich habe das noch nie bei Hell gesehen, ich weiß gar nicht, wo jetzt genau Also ich habe hab die Hoffnung und da habe auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass das eigentlich nach vorne hin, ähm, also in die Richtung, dass das so zugewachsen ist, dass du es gar nicht mehr siehst, weißt du? Ja. Es gibt halt keinen anderen mehr. Gut, hier hinten ist noch ein Haus. Ich glaube, man sieht auch das Licht da am Dachfenster so jetzt nicht oder so. Ne? Ich finde es halt trotzdem Sie brauchen sich da keine Sorgen ist. machen, dass, ja, dass das irgendwer sieht oder da irgendwer hinkommt. Die Sonne ging unter und wir waren bereit, den oh. Abend ausklingen zu lassen. Es geht los. Doch vielleicht waren wir gar nicht so allein, wie wir gedacht hatten. Boah, das hat er so geil gemacht, ne? Leon, wenn du das hier siehst. Oh, richtig geil, richtig Horrorfilmmäßig, ey. Da muss ich mir nochmal eine Scheibe von abschneiden für meinen Horrorkurzfilm, der an Halloween kommt. Oh, es ist so geil gemacht. Mit diesem Sound und die Bilder. Herrlich. Jetzt geht's los, Leute. Seid gespannt. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich wirklich ein Auto gehört. Man sieht gar nichts. Ich sehe gar Scheiße. Boah, es ist so genial gemacht, ne? Ich liebe Leons Videos manchmal. Es ist gerade tatsächlich ein bisschen Meistens. Kacke passiert. Und zwar haben wir jetzt entspannt gegessen. Ich kann mich auch so in diese Lage versetzen. Sorry, dass ich schon wieder Pause mache, aber ah, wenn man da irgendwo gerade einen entspannten Overnight machen will, man isst noch was und denkt sich so, ah, gleich lege ich mich ins Bett und dann hört man irgendwie Leute draußen rumlaufen oder so. Ich kenne das ja selber. Ich wurde ja auch schon vom Prankmaster höchstpersönlich geprankt und mir ging es genau so. Ne? Da, da, da geht dir so der Arsch auf Grundeis. Mir tut Tim auch ein bisschen leid. Also ich finde die Nummer auch ganz schön übertrieben. Aber ja, let's go. Lass auf jetzt hier gehen. Nein, Sven, nicht. Wir bleiben jetzt hier, sind ruhig und warten erstmal ab. Wir warten jetzt erstmal ab. Ich gehe jetzt erstmal. Sieht man was? Hier sehen tut man nichts, aber ich versuche was zu laden. Wir sind halt unsicher, ob die jetzt drin sind, Leute, oder noch draußen. Sie sind drin. Sie sind drin. Okay, okay. Sie sind drin. Hallo? Esser. Hallo? Wer ist das? Äh, wir sind hier und gucken uns das Haus an. Was, Mann, ey, willst du mich verarschen? Mich nicht? Hä? Mach die scheiß Tür auf, Alter. Tür auf. Was ist los? Wieso 
Siehst du, ich wo es ist? Wir wollen uns nur das Gebäude hier angucken. Ach so, ja, klar. Mitten in der Nacht oder was? Naja, wirklich. Wenn hier ein Deal läuft oder was? Wir sind doch keine Dealer. <lacht> oh Mann. Hallo? Wir machen jetzt auf, alles gut. Boah, ich hätte mich auch so eingeschissen, wirklich. Es ist alles gut. Servus. Hallo? Was machst du hier? Wer seid ihr? Wir sind Urbexer, die uns nur die Location hier angucken. Was? <lacht> das ist das Beste. Das ist das Beste. Wir sind Urbexer. Was seid ihr für Wichser? <lacht> Alter, ohne Spaß. Das da kommt der da mit einer verkackten Knarre rein. Alter, Robin, ne? du bist so gestört. Ohne Spaß, Alter. Wie, wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Wenn man jemanden pranken will bei einem Overnight, da mit einer verdammten Knarre reinzulaufen. Alter, ey, das ist so gestört, ne? Ohne Spaß. Als er mir das, ich hab das wusste das ja schon lange, ne? Als er mir das erzählt hat, ey, ich konnte es nicht glauben, ich konnte es nicht fassen. Ich dachte mir so, nein, der arme Tim, das kannst du doch nicht machen mit dem. Vor allem Robin kann nie wieder ruhig schlafen, ne? Der hat jetzt schon so viele Leute geprankt, der wird das irgendwann so zehnfach zurückkriegen. Uff. Kamera weg, auf dem Boden. Ja, links weg, alles gut. Ja, wir machen gar nichts. Leute, Leute, hier auf, den, hier auf dem Boden, auf dem Bauch, hier auf dem Ja, alles gut. Entspannt euch bitte. Leute, es ist wirklich alles gut. Wir haben, ey, ihr habt ein, ein Riesenglück. Was denn? Ihr könnt von euch behaupten, dass ihr von Urbex Adventure verarscht worden seid. Was geht denn bei euch ab? Ah, ich liebe diesen Typen. Ich liebe ihn. Ah, es ist so göttlich. Knall ihn auf, du Dorn, Alter! Mach keine Scheiße, Alter! Mach keine Scheiße, Alter! Mit der Brust wird besser Scheiße. Ey, ihr habt sie doch nicht alle, oder? Nimm mal die Outfits an. Ey, ihr seid doch völlig gestört, oder? Ihr seid doch völlig geil. Du hast uns gerade mal einen Tag Zeit gegeben, oder? Ich dachte, jetzt okay, safe irgendwie, keine Ahnung, hier ist ein Drogendeal abgegangen. Ihr habt das irgendwie Mitglied, wie das die Leute sind und müsst jetzt gucken, dass ihr nicht irgendwie gefilmt wurde. Ey, ihr seid doch bescheuert. Ihr macht hier oben. So, wer weiß, was das Geilste ist, Tim. Ich wusste davon. Du wusstest davon! Das ist doch nicht dein Ernst! Ey, genau so ging es mir auch, als der Robin mich geprankt hat. Ne? Ich verlinke euch das Video mal in der Videobeschreibung und hier oben links für die Leute, die es jetzt auf YouTube sehen. Genau so ging es mir auch. Ne? Da kam der Stefan da, hat mir... Ey... Wirklich, ich, ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Und dann sagt der Robin, oder ich frage den Robin dann so, wusstest du die ganze Zeit davon? Und er lacht nur so dreckig, ne? Oh. <lacht> Robin, ey. Ah. Das ist doch ein Scheiß Arschloss. Ja, pass mal auf, ich zerstöre erstmal ein Fake Kilo Koks da liegen lassen. Und ein Tausender. Und ein Tausender und ein Scheiß. Damit du da unten hergehst mit deiner Kamera und so richtig den Kasen voll Scheiß. Ihr kennt euch. Äh, wir kennen uns. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Jetzt persönlich, er kennt den Taco, wir kennen den Taco und da kommt so eins zum anderen. Und da wir den Taco schon verarscht haben, die Lieben Leon das so richtig schön gefallen hat. Die Kamera aus, weil das. Hammermäßig. Leute, ich würde sagen, wir beenden das Video hier an der Stelle. Die meisten von euch kennen es eh schon, die das Video noch nicht können, können gerne mal hier bei Leon TV vorbeischauen und sich noch das Ende angucken. Die quatschen da jetzt noch drüber, Panda alle zusammen und so weiter. Könnt ihr euch gerne angucken. Haut dem Leon ein Like rein. Ich schreibe jetzt hier erstmal nur ein Wort rein. Und zwar legendär. Ähm, genau. Haut dem Leon ein Like rein, guckt euch das Video nochmal bei ihm bis zum Schluss an, guckt es euch nochmal ganz an, wie auch immer, haut ihm ein Abo rein, da freut er sich. Jetzt auch gleich da weiter. Wir gehen rein in das Video vom Robin Urbex Adventure und gucken uns das mal aus seiner Sicht an. Und ich habe auch den Anfang schon gesehen ah, und ich sag euch, dieses Intro ist legendär. Ihr könnt ja mal hier in den Chat hauen. Kennt ihr die Ludolfs? Hat einer von euch die Ludolfs mal geguckt? Auf D-Max lief das, glaube ich, immer. Haut mal rein hier. Ja? Nein? Herrlich. Let's go.
<lacht> Legende. Legende. Kann ich mehr. Wenn ich das schon sehe wieder. Es ist auch so geil, wer die Ludolfs kennt, da sitzt der Peter und der Günther und der Günther geht immer ans Telefon und das Telefon klingelt und er lässt erstmal zehnmal klingeln, zieht noch fünfmal an seiner Kippe. Oh, es ist so perfekt. Der Aschenbecher quillt über. Urbex Adventure Prankabteilung. <lacht> Urbex Adventure, die Prankabteilung. Ach oh Gott. Oh, wir müssen mehr so Kurzfilme und sowas machen, Robin. Wenn du das siehst hier, ne? Wirklich. Das mit dem unserem Horror-Kurzfilm für Halloween hat so mega Bock gemacht. Und er ist so ein guter Schauspieler. Wir müssen sowas öfter machen. Ey, Lenz, du bist nächstes Mal auf jeden Fall auch eingeladen. Wir starten öfter sowas. Das hat mir so riesig Spaß gemacht. Nächstes Jahr werde ich mir auch eine vernünftige Kamera kaufen. Dann geht es nur noch ab, sage ich dir. Dann geht es nur noch ab. Dann machen wir irgendwie alle zusammen nochmal einen YouTube-Kanal auf, wo wir dann nur noch Kurzfilme hochladen. Also das wird, glaube ich, richtig krachen. Jo, mein Bester, ich habe mir von Taco deine Nummer geben lassen und er hat mir auch gesagt, dass du der Prankmaster bist. Da wollte ich dich mal fragen, wie es denn bei dir morgen Abend ausschaut, ob du da schon was vorhast. Stefan, haben wir morgen Abend Zeit? Kuckuck. Kuckuck. Was? Ob wir morgen Abend Zeit haben? Warum? Leon fragt. Wir sind Leon. Von Leon TV. <lacht> Und Tim Hamel pränken. Stefan. Wir <lacht> ja? sollen den Tim Hamel pränken. Wir sind Tim Hamel. <lacht> Der von Tim Hamel. <lacht> <lacht> Wer ist denn dieser Leon? Ja, von Leon TV. Wer ist denn dieser Tim Hamel? Der von Tim Hamel. <lacht> ja. Sollen wir da wieder so ein Spukisches da machen oder was? Was haben wir denn noch auf dem Lager? Ich muss schon im Lager gucken. Ich glaube, schon mal Kilo Koks da. <lacht> das klingt doch gut, dann machen wir eine Drogen nochmal. Wieso ja, sagt ihr, wir machen eine Drogenkarte? Leon? Ja, wir machen da Drogenkartell denn. Boah, ich schwör's dir, du schießt den Vogel ab, ne? Also so ein Prank habe ich noch nie geplant. Das ist wirklich. Ach du Scheiße. Also ich glaube, der. Ich glaube, Tim will danach, der bricht die Tour ab. <lacht> Leon freut sich. <lacht> Stefan, der Leon fragt, ob die Leute mich abonnieren sollen. Was? Und einen Daumen nach oben geben. Haben die das noch nicht? Abonniert jetzt den scheiß Kanal. Abonniert den scheiß Kanal von Mr. Urbix Adventure. A.K.A. Mr. Adventure, A.K.A. Prankmaster, haut ihm ein verdammtes Abo rein, ey. Der Junge hat viel zu wenig Abos. Let's go. So, moin Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute unterwegs zusammen mit Stefan. <lacht> Und äh, wir sind im Haus im Moor unterwegs. Hatte, ich war schon mal hier, 
da gibt es schon ein Video drüber. Aber heute schlafen Leon TV und der gute Tim Hamel hier. Und äh, Leon weiß Bescheid, aber Tim nicht. Und wir werden gleich zu Drogendealer mutieren. Ja, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Stefan und ich befinden uns gerade schon irgendwo hinter der Location. Wir gehen gerade durch den Wald. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Hier sind aber auf jeden Fall Bäume und sowas alles. Ja, schlagen uns jetzt erstmal einmal zum Gebäude durch. Gucken, dass wir so einen kleinen Überblick über Eingänge etc. finden. Ich meine, Leon hat mich schon so ein bisschen informiert. Und äh, ja, checken die Lager einmal ab. Gehen wir zum Auto, ziehen uns um. Dann geht nämlich das richtige Outfit los. Ja, und dann äh, Showtime. Wir sind schon echt am Schwitzen. Es ist so schwül. Guckt euch den Stefan an, wie er aussieht, wie er glänzt. Auf jeden Fall waren wir gerade am Gebäude, haben uns den Eingang begutachtet, während die einen Raum weiter waren. Ja, oh, hier so. <lacht> ja. Wir standen quasi nackig vor dem Fenster und die haben nichts gesehen. Herrlich. <lacht> Auf jeden Fall haben wir die beiden gerade ein bisschen beobachtet. Und ja, sie wissen von nichts, außer Leon natürlich. Aber der Tim weiß von gar nichts. Und für uns heißt es jetzt, kurz ein bisschen runterkommen, umziehen, na, die Arbeitskleidung genau, das ist an. Wie Fidel Castro, Alter, erklär Leuten mal warum. <lacht> Eigentlich hatten wir einen anderen Plan. Ja. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Boah, es wird so episch. Episch, epischer geht's gar nicht. Wir sind umgezogen. Wir haben unsere Outfits an. Möge der Spaß beginnen. So, ja. wir gehen jetzt dahin. Stefan geht rein. Wird ein bisschen Vorgeplänkel geben, damit die beiden wach werden. Ja, und dann geht's erst richtig los. Ja. Ich sage euch, bleibt dabei. So, Stefan und ich befinden uns jetzt vor dem Gebäude. Stefan geht jetzt rein, gibt den Auftakt und dann geht's los. Schaut rein. Das wird lustig. Geh. Ja, Geh ja, einfach. Ja, ja. Ich will einfach nur. Ich will einfach nur mein verkacktes Zeug haben. Das ja, machen. Das ist alles hier. Alles hier. So eine Scheiße hier. Das ist der letzte Dreck. Hey, das ist okay. Warum haben wir uns eigentlich nicht in irgendein verdammtes Restaurant getroffen? Ja, klar. Restaurant. Warum hier? Ich kann doch vielleicht noch mal ein Bewerbungszelt verpassen. Das ist doch bei meiner Oma im Keller. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Durch das scheiß Fenster hat das Ding keine ja, Tür. Komm, ich helfe dir mal. Seh zu mir. <lacht> Geh einfach rein. Geh einfach rein. So ein letzter Dreck hier, ey. Was ist das für eine Scheiße hier? Ach, es ist so schön. Es ist so schön. So, wo ist mein Zeug jetzt? Komm in der Casa Tommy. Casa Tommy, ey. Das ist der absolut der letzte Scheißweg hier. Und warm. So, wo ist mein Stoff jetzt? Auch geiler Soundtrack, ey. Wo ist das Zeug? Das ist geil. Eine verkacktere. Eine verkacktere Bude jetzt auch nicht finden können, oder? Ich frage mich nur, die haben das ja extra schon vorher da hingelegt, ne? Dieses, diesen Beutel Mehl und das Geld. Also, 
wirklich 1000 Euro bar. Ähm, oder haben, haben die das erst dahin gelegt, wo die jetzt kurz vorher drin waren? Wahrscheinlich, ne? sonst hätten die das ja gefunden. Ja, schade, ey. Schade, dass die nicht schon vorher da waren oder dass Leon das irgendwie im Rucksack hatte und da hingelegt hat und dann so, boah, Tim, guck mal, was ich gefunden habe. Krass. Was geht denn hier ab? Scheiße. Ja. So, was ich jetzt her? Ist das alles? Ja, mal ein Funk, Mann. Das ist ein Messer. Jetzt musst du mir mal eins erklären. Wie kann ein halbes Pfund Stoff verlieren? Komm rein, man, ich tue bei dir. Ey, jetzt wollen wir die Runde bauen und die Runde machen. Das ist ein Wert von 130.000 Euro. Ja, bleib ruhig. Bleib einfach ruhig. Messer her. Ja, hier. Ja. Und, sag doch. Das war. Ja. Das ist oder was? Ja. Du bist nicht verarscht, ich noch mal oder was? Alles gut, alles gut. Kann alles wirken. Das sind nur 1000. Pass auf, ich hab mit deinem Bruder geredet. Ich komme über morgen runter. Ich sag, das sind nur 1000. Junge, Alter, komm, entspann dich. Ohne Schwäche. Entspann, entspann dich. Komm, Wann bekomme ich den Rest? Knappe weg. Wann bekomme ich den Rest? Übermorgen. Ich habe mit deinem Bruder gesprochen. Übermorgen. Ganz typisch, ne? Wann bekomme ich mein Geld? Übermorgen. Ja. Läuft. Ich habe heute mit dem Telefon, ey, Alter, weißt du, wie ich mir den Arsch aufgerissen habe, den Scheiß wiederzukriegen und dir einen Tausender hier hinzulegen? Mach mal einen Tausender und mach das, sag mal. Du hast 2000 bei mir schon, da fehlt dir. Ja, übermorgen. Genau wie Gott will nicht. Ich sag dir. Entspann dich, entspann dich. Alles gut, cool, Bruder. Kann doch nicht dein Scheiß ernst sein. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Fünf ja. Jahre? Alter, ich bin gerade wieder draußen. Ich kann auch nicht so wie sonst. Und? Das ja. hat aus dem Klass genauso geklappt. Ja. Da waren manche Dinge auch einfacher. Alter. Seitdem haben sich geändert. Komm, lass die Kohle zusammenhaften. Du hast uns hier vergessen. Wieso? Hier ist alles cool, Mann. Wir sind in einem gottverdammten verlassenen Haus. Ja, eben. Verlassenes Haus. Entspann dich, Alter. Hier ist kein Schwein, wo wir 20 Jahre keine mehr haben. Wo ist denn warm hier? Echt das Allerletzte, ey. Jetzt erklär mir nicht, dass wir so den Stoff verlieren. Ja, Mann, ey, beruhig dich. Graf ist gut. Graf ist gut. Er ist ja wieder da, ne? Ja. Nach einer Woche? Ja. Er ist nur da. Du kannst nachliegen. Alles ist cool. Die Qualität ist cool. Den wollte er dann selber Papa. So, komm, lass uns hier verschwinden. Hast du das gehört? Was soll ich ihn jetzt gehört haben, Mann? Ich habe von oben irgendwas gehört. Ja, ich bin alleine hier. Kein Stress. Ich habe von oben irgendwas gehört. Oder so in der Säule. Ja, keine Ahnung. Wir gucken nach. Ja, okay. Ich gehe vor. Was ist ab, Mann? Ich habe hier was gehört. Wer ja, soll denn da sein, Mann? Weiß ich doch nicht. Alter, ich war gerade auch nicht jetzt gleich. Kalle, entspann dich. Komm, lass uns abhauen. Wir gehen noch irgendwo schön Küche trinken. Ja, was ist hier? Das soll hier sein, Mann. Was soll denn hier sein, Mann? Ein toter Maulwurf. Ein Ninja-Maulwurf. Der sich von der Dachrinde abgeseilt hat und beim Sturz durchs Fenster gestorben ist. Ja, Leute, das versteht ihr nur, wenn ihr schon länger im Stream seid. Komm nur runter, Karte. Hier ist keiner. alleine. Alter, ich habe hier einen halben Winter gewohnt. Das ist mir kein Scheiß. Wann willst du denn hier einen halben Winter gewohnt haben? Ja, 
installs them are. Hier ist keiner. Kannst du mal vielleicht ein bisschen leiser sein? Was denn, Mann? Hier ist keiner. Ja, was weiß ich, irgendein verkackter Wenn Vogel oder so. Alter, ich verarsch dich nicht. Du hast deine verkackter Vogel. Vogel. Du hast das Zeug. Hier, guck, niemand da. Ich will mich davon selber überzeugen. Ja, dann guck. Hier ist keiner. Meinst du, ich zieh dich nochmal ab oder was? Das war mal meine Wohnung. Ich sag doch, ich kenne die Wohnung, Mann. Hier sieht zwar scheiße aus, aber ich kenne deine Wohnung. Deine Wohnungen sehen schlimmer aus. Ja, danke. Das ist ein Dachboden. Das ist ein Dachboden, Mann. Was weiß ich? Verkackter Urbexer. Alter, wer soll denn hier sein? Lass uns verpissen und gut. Wenn du deine Karre weit genug weggestellt hast, hat das keiner mitgekriegt. Ich gehe keine Risiken mehr ein. Das mit der Woche <lacht> verschwinden lassen war schon genug. Oh, ich freue mich jetzt schon wieder auf den Spruch. Wir sind Urbexer. Was seid ihr für? Hat kein Spannung. Ah, herrlich. Komm runter, Kalle. Mann, hier ist keiner. Die Tür ist verbarrikadiert. Hallo? Wer ist da? Scheiße. Hallo? Wer ist da? Äh, wir sind hier und gucken uns das Haus an. Was, Mann, ey, willst du mich verarschen? Nicht. Mach die scheiß Tür auf, Alter. Tür auf. Du siehst gleich, was los ist. Wir wollen uns das Gebäude hier angucken. Ach so, ja, klar. Mitten in, in der Nacht, Nacht oder was? Wenn hier ein Deal läuft oder was? Wir sind auch keine Dealer. Ich mir die Tür auf, sonst kriege ich die Tür auf. Scheiß Tür auf, komm los. Ich will wissen, wer das ist. Scheiße, haben die dein Auto gesehen, Mann? Mit Sicherheit nicht. Wir machen jetzt auf, alles gut. Alter. Was sind das für Klaus? So, langsam rumkommen. Alter, wer ist der Typ, Mann? Wer bist du? Auf dem Boden. Wer bist du? Was machst du hier? Wer seid ihr? Wir sind irgendwie die uns die Location hier anfangen. Was wir sind Urbexer, die uns die Location hier angucken. Seid ihr für Wechsel? <lacht> bester Spruch, wirklich bester Kamera, Spruch vom ganzen, ganzen, ganzen Projekt. Ey, der Wichser hat eine Kamera, Mann. Ey, wir machen gar nichts. Leute, hier das Ding, hier das Ding. Auf dem Boden, auf dem Bauch, Hände auf der Rücken. Ja, alles gut. Entspannt euch. Leute, es ist wirklich alles gut. Ja, ja, wir machen gar nichts. Wir machen gar nichts. Kann ja wohl nicht sein. Wir haben Ey, ihr habt ein, ein Riesenglück. Was denn? Ihr könnt von euch behaupten, aber von der Beste. Ja, der Stefan, ey, bester Kameramann, den man sich wünschen kann, oder? Ah, schön, diese Kameraführung, diese cinematische Führung da, wie man schön Tims Gesichtsausdruck sehen kann, währenddessen ja, schön von unten runtergefilmt auf den Boden. Also diese Kameraperspektive, da können sich manche äh, äh, ja, Hollywood-Kameramänner noch was von abgucken, finde ich. Also das ist wirklich genial, Stefan. Gut gemacht. Ich bin verarscht worden soll. Was geht denn weiter? Ich bin der Knarri hier aufgetaucht, Alter. Mach keinen Scheiß, Alter. Mach keinen Scheiß, Alter. Ich will dein Pult. Sag mal, seid ihr bescheuert? Wie Leon sich wegfeiert. Oh Mann, ey, da will ich echt nicht in Tims Haut gesteckt haben. Ey. Ich weiß noch, wie es mir ging, als ich von denen geprankt wurde. Ah, unangenehm. Der ist doch Teil, Mann. Das ist ein Herz. Junge, leg dich nicht mit Zombie auf. Mit der scheiß Knarre. Ey, ihr habt sie doch nicht an, oder? Wir sind ein bisschen klar, wir sind die Prank Brothers. Wir wollen von jemandem mit den Outfits an. Digga, ihr seid doch völlig gestört, oder? Ihr seid doch völlig gestört. Alter, du hast uns gerade mal einen Tag Zeit gegeben, ey. Das war gar nicht mal so einfach. Ey, ihr seid doch nicht ganz dicht, oder? Nee. Ich freue mich, ich hab dich jetzt auch nicht, ich hab dich ja noch nicht so oft gesehen und irgendwie ich dachte jetzt, okay, safe irgendwie, keine Ahnung, hier ist ein Drogendeal abgegangen. <lacht> ihr habt das irgendwie mitgekriegt, dass die Leute so den Muss jetzt gucken, dass hier nicht irgendwie gefilmt wurde. Ey, die ist ja doch schön. Ey, wart ihr unten? So, er weiß, was ich Nein, nein, die war nicht unten. Ey, kann ich dich mal kurz in den Arm nehmen? Du wusstest davon! Das ist doch nicht dein Ernst! Weißt du, was das Beste ist? 
Ich wusste die, kann ich dich mal kurz in... Was? Du wusstest davon? <lacht> Herrlich. Ach, göttlich. Hm. Du glaubst doch nicht, dass es zufällig hier bin, oder? Das ist doch ein Arsch. Das ist doch ein scheiß Arsch. Ja, pass mal auf, ich zeige Du, ihr habt das Beste verpasst, wir haben das so gut geplant, ey. Jetzt kommt's. Du wurden die jetzt eben ernst. Die Rade da unten, die gut getreten. Ja. Ich will jetzt mal einen Fake Kilo Koks da liegen lassen. Und ein Tausender. Und ein Tausender und ein kleines Schein. Damit du da unten hergehst mit deiner Kamera. Ihr seid doch so behindert. Also es wäre das ist genau das gleiche, hätte ich auch gesagt. Ihr seid doch komplett behindert, ey. Wirklich. Ich Alter, das sind voll scheiße. Frank, Profis. Oh. Ja, du wusstest du wusst davon nicht so, ey, ich wusste davon. Ja, das ist ein Top-Kompliment. Ich dachte, Top läuft bei der halben Stunde hier oben. Ich dachte, Jungs, ich hatte morgens jetzt vor 8 Uhr. Alter. Ja, könnt euch den Wohnt ihr hier in der Gegend? Oder? Ja. Also, Drei Stunden gefahren. Aber ihr kennt euch? Äh, ihr kennt Nö, uns. Ja. Mehr oder weniger. Nö, ja. 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 Persönlich, er kennt den Taco, wir kennen den Taco und da kommt so eins zum anderen und da wir den Taco schon verarscht haben, wir lieben mir und das so richtig schön gefallen hat. Die Kamera aus würde. Ich glaub, ich, ey, ich glaub, ich <lacht> Das hat der Stefan ja bei mir auch gemacht, ne? Der ist auch drei Stunden, oder glaub, nee, er war irgendwie bei seiner Freundin, wo wir da auf diesem Krankenhausdach gepennt haben, ist anderthalb Stunden zu diesem Krankenhaus gefahren, um mich zu pranken, ist dann da irgendwie zwei, drei Stunden rumgelaufen, weil er den Eingang nicht gefunden hat und ist dann noch drei Stunden wieder nach Hause gefahren. Also der war, glaube ich, irgendwann morgens um sechs zu Hause, hat die ganze Nacht damit verbracht, nur um mir mal eine halbe Stunde, Stunde in Schrecken einzujagen. Ja, so also viel Langeweile muss man haben, ey. Ja, das war aber kein normaler Prank, die gerade mit der Knarre, Alter, das war ja... Ey, das, 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 das war das war für das Video auch, ne? Das ist natürlich keine echte äh, Pistole. Was? Was? Was, was, mich, was mich stutzig gemacht hat, ich habe die Kamera gesehen, als ihr hochgekommen seid. Ja, aber ich, ich dachte so gut, äh, keine Ahnung. Ja, scheiße. Ja, gut. Ja, du bist ja ein bisschen Rockerstyle-mäßig. Stimmt, hattest du genau. diese Kam ja, hattest die Kamera so... Leute, wir machen das hier genauso wie eben wie bei Leon von dem Video. Guck, geht auf jeden Fall bei Urbex Adventure auf seinen verdammten Kanal und lasst ihm ein Abo da. Wirklich. Also das ist jetzt mein voller Ernst. Ein Like unter dem Video und ein Abo. Guck mal, der hat jetzt schon 1600. Da hat, es hat sich gut was getan schon in den letzten Wochen. Da geht aber noch einiges, sage ich euch, Leute. Haut ihm ein Abo rein. Prank-Legende, äh, sage ich einfach mal, hat äh, der, der Tim Hamel hier äh, drunter kommentiert. Leberkäse des Todes, das ist der Stefan. Ach, ich hatte ja auch schon kommentiert. Äh, egal. Aber Tim Hamel hat hier, wie ich auf den ersten Blick sehe, nicht kommentiert. Doch, da. Top, schreibt da einfach nur. Top. Alle bieten ihm Rachepläne an. <lacht> ja, mein Angebot steht auch, Tim. Wenn du Bock hast, <lacht> sag Bescheid. Wir toppen das Ganze. Ähm, ja, wie gesagt, Urbex Adventure, vorbeischauen, Abo dalassen, Like dalassen, Kommentar unter dem Video dalassen. Absolut geisteskranke Aktion, wirklich krank. Krank.